আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ডার্মাটোলজি লেকচার ডার্মাটোলজির একটি নতুন লেকচারে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি ডার্মাটোলজির আগের লেকচারগুলো সবাই দেখে ফেলেছেন এবং পরে ফেলেছেন আজকে ডার্মাটোলজির একটি বিশেষ দুইটি টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করব যেগুলো থেকে প্রায় প্রতি অল্টারনেট সেশনেই এস বি আসতে পারে কিন্তু সেগুলো থেকে এস বি সলভ করা যদি এস বি ক্লুগুলো আপনারা বুঝতে না পারেন সেক্ষেত্রে এস বি সলভ করা একটু কঠিন হয়ে যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একনি অ্যান্ড রোজাকি এই দুইটার ডিজিজ খুবই কাছাকাছি দুইটার ইনভলভমেন্ট প্রায় কাছাকাছি সেই জন্য এই দুইটা আপনারা যদি ডিফাইন সেট করে পড়তে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ এস বি ওগুলো সহজেই বুঝতে পারবেন এবং সারা চেষ্টা করে এই দুটার মধ্যেই কনফিউশন ক্রিয়েট করতে অপশনগুলো এইভাবেই দেয় তাহলে চলো শুরু করা যাক আমি কিছু বিশেষ লাইনগুলো বলবো এর বাইরে আশা করি আর কিছু করতে হবে না ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন এবং শেষে একটা এস বি সরি দুইটা এস বি এ সলিউশন এবং এক্সপ্লেনেশন আছে সেগুলো যদি আপনারা পড়তে পারেন তাহলে আপনার এই ভিডিওটা দেখাটা এবং আলোচনাটা এফেক্টিভ হবে আশা করি তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রথমে আসেন দেখেন একনি একনি হচ্ছে একটা পাইলোসিবিসিয়াস ইউনিটের ক্রনিক ইনফ্লামেশন আমাদের যে ফেসে পাইলোসিবিসিয়াস ইউনিট আছে সেটার ক্রনিক ইনফ্লামেশন হবে ঠিক আছে ক্রনিক ইনফ্লামেশন এটা হচ্ছে মেনলি সরি এটা হচ্ছে মেনলি কখন শুরু হবে পিউবার্টিতে পিউবার্টিতে শুরু হবে এটা আপনারা জানেন সবাই ইট ইজ ইউজুয়ালি মোস্ট সিভিয়ার ইন লেটার অ্যাডোলসেন্স একনি প্রেজেন্টিং এট বেয়ন্ড এজ টোয়েন্টি ইয়ার্স শুড অলওয়েজ ফ্রন্ট ইন রেজিস্ট্রেশন বাই পসিবল সেকেন্ডারি কজ মোস্ট সিভিয়ার কখন হবে যখন একজন পেশেন্টের বয়স বিশ বছরের উপরে চলে যাবে তখন হচ্ছে মোস্ট সিভিয়ারলি এটা ডেভেলপ করবে কিন্তু যদি সেটা আপনি হচ্ছে বিশ বছরের উপরে থাকে সেটা হচ্ছে কোনো সেকেন্ডারি কজ আছে কি না পসিবল সেটা দেখার জন্য আপনাকে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এটা এখানে এটা এটাই এখানে এটাই বলা হয়েছে আর কি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আশা করি মাথায় রাখতে রাখবেন আপনারা তাহলে অনেক কিছু বুঝতে ক্লিয়ার হবে আর কি বিশ বছরের নিচে হয় এবং বিশ বছরের উপরে হইলে সেটার পসিবল সেকেন্ডারি খোঁজ করার জন্য আমাদের ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এটা যেন মাথায় থাকে খেয়াল করবেন আপনারা আচ্ছা এখন আসেন কি কম্পোনেন্টস এম সি কিউ পার প্যাথোজেনেসিস অফ একনিতে কি বলছে কি কম্পোনেন্টস আছে কিছু আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করবো আশা করি সবাই বুঝবেন আর কি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে কি কম্পোনেন্টসগুলো কি বলছে প্রথমে দেখেন পাইলোসিবিসিয়াস ইউনিটের ইউনিট যে আছে এটা হচ্ছে অক্লুশন হবে পাইলোসিবিসিয়াস ইউনিটের অক্লুশন হবে ফিগারটা দেখে দেখে পড়ে ফেলুন অক্লুশন হলে কি হবে ব্যাকটেরিয়াল ক্লোনাইজেশন অফ দ্য ডাক্ট এই যে ডাকগুলো আছে না এখানে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ক্লোনাইজেশন হচ্ছে পাইলোসিবিসিয়াস ডাক্টে হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়াল ক্লোনাইজেশন হচ্ছে পেট্রোল যদি কোলোনাইজেশন হয় তাহলে কি ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরসগুলো রিলিজ হবে এই যে দেখেন ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরসগুলো রিলিজ হবে এখান থেকে এই যে ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরস হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সেবাম সিগ্রেশন রেটটা বেড়ে যাবে যে ইনক্রিজ সেবাম সিগ্রেশন রেট রাফচার অফ অবস্ট্রাক্টেড সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড উইথ রিলিজ অফ কন্টেন্টস ইন দ্য ডারমিস এই যে তারপর হচ্ছে রাফচার অফ অবস্ট্রাক্টেড সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড এই যে এখানে যে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ডে অবস্ট্রাকশন হয়েছে সে এই সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ডটা অবস্ট্রাক্টেড থাকতে থাকতে একসময় রাপচার হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে প্রচুর সেবাম সিগ্রেশন হচ্ছে ভরে যাচ্ছে গ্ল্যান্ডটা গ্ল্যান্ডটা যদি ভরে যায় আস্তে আস্তে ফুলে যায় তারপরে কি ব্রাস্ট হবে আর কি রাপচার হবে তারপর হচ্ছে সেবামগুলো ডারমিসে বের হয়ে যাবে উইথ রিলিজ অফ কন্টেন্টস ইন ডারমিস এখানে এই চারটা পয়েন্টে তাই বসে প্রথমে হচ্ছে অক্লুশন হবে তারপরে ব্যাকচুয়াল কোনোনাইজেশন হবে ব্যাকচুয়াল কোনোনাইজেশন হলে কি আমাদের প্রতিহত করতে ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরগুলো রিলিজ হবে রিলিজ হলে কি হবে তারপরে কি হবে সেবাম সিগ্রেশন রেটটা বেড়ে যাবে মানে ব্যাকটেরিয়ালাইজেশন হলে আমাদের ইমিউন সিস্টেম রেসপন্স করবে তখন ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরসগুলো রিলিজ হবে তারপরে কি সেবাম সিগ্রেশনটা বেড়ে যাবে তারপর হচ্ছে রাপচার হবে অবস্ট্রাকশন যদি অবস্ট্রাকটেড সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ডে রাপচার হবে কারণ হচ্ছে সেখানে ভরে যায় সেবাম সিগ্রেশনে আস্তে আস্তে ফুলে গেলে রাপচার হয়ে যায় আর কি এটাই বলছে তারপরে কি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আছে বুথ অ্যান্ড্রোজেন অ্যান্ড পজেস্টেরন ইনক্রিজ সেবাম সিগ্রেশন অ্যান্ড্রোজেন পজেস্টেরন সেবাম সিগ্রেশন বাড়ায় আর ইস্ট্রোজেনটা হচ্ছে কমায় এই তিনটা হরমোনের কথা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে অ্যান্ড্রোজেন পজেস্টেরন বাড়ায় ইস্ট্রোজেন হচ্ছে কমায় একটা পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে হাই কন হাই কনকর্ডেন্স ইন মনোজাইগোটিক টুইন্স
হলমার্ক কি আপনারা জানেন কমেডন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এ পার্ল কমেডন খেয়াল রাখতে হবে হলমার্ক হচ্ছে কমেডন দেয়ার আর টু ডিস্টিং ক্লিনিক্যাল ভেরিয়েন্টস সরি দেয়ার আর অলসো মানে ফোর ডিস্টিং ক্লিনিক্যাল ভেরিয়েন্ট চারটা ধরনের চার ধরনের ভেরিয়েন্ট আছে যেমন একনি কং গ্লোবাটা একনি ফালমিনেন্স একনি এক্সকোয়ারি আর হচ্ছে সেকেন্ডারি একনি সেকেন্ডারি একনির কজগুলো কি কি প্রি ডোমিনেন্টলি ফার্স্ট ফুলার একনি ক্যান অকার ইন পেশেন্স ইউজিং সেকেন্ডারি একনি কীভাবে হতে পারে যারা হচ্ছে সিস্টেমিক ও টপিকাল গ্লুকোটি ওয়েটস ইউজ করে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করে খায় অ্যান্টি কনভার্সেন্ট খায় লিথিয়াম খায় অথবা অ্যান্টি নিউ প্লাস্টিক ড্রাগস আস এস এফি ডার্মাল গ্রুথ ফ্যাক্টরি সিফটর ইজি এফআর ইনহিবিটর ঠিক আছে এগুলো এটা কিন্তু এম সিকিউ পার একটা খেয়াল করে পড়বেন সেকেন্ডারি একনি কী কী কারণে হইতে পারে এখান থেকে কিন্তু এম সিকিউ দিতে পারে পাঁচটা পয়েন্ট সুন্দরভাবে মাথায় রাখবেন তারপর আসেন ম্যানেজমেন্টে ম্যানেজমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একনির ক্ষেত্রে দেখেন এই যে যে ফিগারে দেখেন এই যে সাদা 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 এই দিক দিয়ে সাদা সাদা এই দিক দিয়ে একনি একনির হচ্ছে কমেডন দেখা যাচ্ছে কমেডন ম্যানেজমেন্ট কি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টারভেনশন ইজ ওয়েট লস আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টারভেনশন কি ওয়েট লস পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দিতে হবে যে ওয়েট লস করতে হবে ঠিক আছে ওয়েট লস এটা কিন্তু এস বি এ পার্ল একটা আর পেশেন্টকে প্রথমে অ্যাডভাইস দিতে হবে যে ওয়েট লস যাতে করতে ওয়েট লস যাতে করতে পারে আর কি সেটাই মাইল্ড মাইল্ড ডিজিজ আমরা কী করবো যদি কমেডন স্পিরি ডোমিনেট হয় সেক্ষেত্রে আমরা টপিক্যাল বেঞ্জ অয়েল পারক্সাইড অর রেটিনোয়েটস দিব যদি কমেডন স্পিরি ডোমিনেট থাকে তাহলে টপিক্যাল বেঞ্জ অয়েল পারক্সিডেটস সরি টপিক্যাল বেঞ্জ অয়েল পারক্সাইড অর রেটিনোয়েটস ঠিক আছে যদি এস বি এতে দিয়ে দেয় যে কমেডন স্পিরি ডোমিনেট তখন অ্যান্সার হবে এগুলোর মধ্যে টপিক্যাল বেঞ্জ অয়েল বেঞ্জ অয়েল পারক্সাইড আর রেটিনোয়েটস এই দুটার মধ্যে আর যদি ওয়াইডলি এমপ্লয়েড থাকে মাইল্ড টু মডারেট কন্ডিশন মাইল্ড টু মডারেট কমেডন লেকটি ভালগারিস ওয়াইডলি এমপ্লয়েড সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে টপিক্যাল রেটিনোয়েটস দিতে হবে এটাও রেটিনোয়েটস আর কি ওটা ছিল টপিক্যাল এটাও ছিল টপিক্যাল মানে কমেডন থাকলেই হচ্ছে রেটিনোয়েটস ইন পার্টিকুলার অল ট্রান্স রেটিনোয়েক এসিড অ্যান্ড অ্যাডাপ মাইলিন আচ্ছা পেশেন্ট যদি মাইল্ড ইনফ্লামেটরি একনি শুড রেসপন্ড টু টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স সাসেস যদি ইনফ্লামেটরি একনি থাকে ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন শুধু একনি না সাথে যদি ইনফ্লামেটরি একনি থাকে সেক্ষেত্রে ইয়েথ্রোমাইসিন অথবা ক্লিন্ডামাইসিন ইউজ করতে হবে মানে অন্যান্য ট্রিটমেন্টের সাথে কম্বিনেশন ইউজ করা যায় সেটাই বলছে আর যদি ফর মডার রেড ইনফ্লামেটরি একনি মাইল্ড থেকে মডার রেটে যদি চলে যায় সেই ক্ষেত্রে সিস্টেমিক চ্যাপ্টার সাইকেল শুদ বি ইউজড সিস্টেমিক চ্যাপ্টার সাইকেল দিতে হবে অ্যাট এডিকুয়েট টু ফর থ্রি টু সিক্স মান্থস ইন ফার্স্ট ইনস্টেন্স আর ডগজ সাইক্লিন ইজ অ্যানাদার অপিনিয়ন অপশন সরি অপশন বাট কমনলি কজ ফটো সেন্সিটিভিটি খুব সুন্দর একটা এস বি এগুলো সেটা হচ্ছে ডগজি সাইক্লিন ফটো সেন্সিটিভিটি করবে খেয়াল করে করবে আর মেনু সাইক্লিন ইজ ইউজ লেস ফ্রিকুয়েন্টলি এজ ইট ক্যান কজ হাইপার পিগমেন্টেশন অটো ইমিয়ন হেপাটাইটিস ড্রাগ ইন্ডুস লিপাস ড্রাগ ইন্ডুস লিপাসের কজ আমরা মেনু সাইক্লিন পড়ছি খেয়াল করে পড়তে হবে আর মডারেট টু সিভিয়ার ডিজিজ এখন সিভিয়ারে কী হবে মডারেট টু সিভিয়ার আইসোটেটি নয়েন হ্যাজ রেভলুশনাইজড দ্য ট্রিটমেন্ট অফ মডারেট টু সিভিয়ার একনি দ্যাট হ্যাজ নট রেসপন্ডেড এডিকুয়েটলি টু আদার সার্ভিস অন্য ট্রিটমেন্টে কাজে না রাখলে আইসোটেটি নয়েন দিতে হবে প্রেগনেন্সি মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড ডিউরিং ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ফর এ মিনিমাম অফ টু মান্থস আফটার ড্রাগ সিচুয়েশন প্রেগনেন্সি যদি একনির ট্রিটমেন্ট চলতে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রেগনেন্সি অ্যাভয়েড করতে হবে ঠিক আছে কনসিভ করা যাবে না ট্রিটমেন্ট শেষ করার দুই মাস পরে একনির ট্রিটমেন্ট শেষ করার দুই মাস পরে কনসিভ করা যেতে পারে প্রেগনেন্ট হওয়া যেতে পারে ঠিক আছে খেয়াল করে পড়বেন কিন্তু আমরা প্রেগনেন্সিতে কী দিতে পারি উরাল গ্রেথ্রোমাইসিন মে বি ইউজড ফর একনি ইন প্রেগনেন্সি খেয়াল করবেন উরাল উরালি দিতে পারে এটা কোনো ট্যাটোজেনের কি ইফেক্ট ফেলবে না প্রেগনেন্ট কন্ডিশনে ইন্টারন্যাশনাল ইনজেকশন অফ অর ট্রাইমনি সোলন অ্যাসেটোনাইড মে বি রিকোয়ার্ড ফর ইনফ্লাম একনি নোডেল সরোজ শেষ ঠিক আছে আপনাদের একনি শেষ এখন আমরা একটু রোজা কি দেখি তার এখন আমরা পার্থক্য বুঝতে পারবো রোজা কি হচ্ছে একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন ঠিক আছে রোজা কি একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন আর হচ্ছে এক নিউ ছিল একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন ঠিক আছে খেয়াল করে পড়বেন এগুলো তারপর হচ্ছে এফেক্ট করে কোথায় কে সেন্ট্রাল ফেসকে সেন্ট্রাল ফেসে হবে একদম ফেসের মাঝখানে এটা খেয়াল করে পড়তে হবে কি কি থাকবে ফ্লাশিং থাকবে ইরাই থামা থাকবে পেফুলস থাকবে ফাস্টুলস থাকবে এটা লঞ্জেকটেশিয়া থাকবে এগুলো হচ্ছে এসবি ক্লু এই ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো হচ্ছে এস বি এ ক্লু এগুলোই দিয়ে দিবে আমরা একটু পরে যখন সলভ করবো তখন দেখবো রোজাকি ইজ ডিস্টিং ফ্রম একনি ফালকারি সেবা ম্যাক্সিমেশন ইজ নর্মাল অ্যান্ড
ফেয়ার স্কিন মিডল এস্ট ফিমেলস একটা এরকম একটা হিস্ট্রি থাকবে মিডল এস্ট ফিমেল মানে বয়সটা এরকম থাকবে ফেয়ার স্কিন পিপল একজোট বাই হিট সানলাইট তারপরে অ্যালকোহল যারা অতিরিক্ত অ্যালকোহল ইনটেক করে তাদের ক্ষেত্রে ফ্লাশিং ইজ অফেন ফার্স্ট সিমটম ফার্স্ট সিমটম কি ফ্লাশিং এটা একটা এস বি এ পার্ল জিজ্ঞেস করতে পারে কোশ্চেন করতে পারে ফার্স্ট সিমটম সিমটম কি ফ্লাশিং দ্য কমপ্লেক্সিটিস অফ নোজ ফোর হেড চিক্স অ্যান্ড সিনস আর টিপিক্যালি ইনভলভ এই যে আমরা ফিগারে পড়েছি দেখেছি কমপ্লেক্সিটি অফ নোজ তারপর হচ্ছে ফোর হেড চিক্স ফোর হেড ফোর হেড চিক্স চিনস সব এফেক্টেড হয় ঠিক আছে সেভিসেস গ্লেন হাইপার প্লাশিয়া সফটি শো আবার গ্রোথ অফ দ্য নোস পার্টিকুলার ইন ফিমেলস ঠিক আছে এটা ফিগার আমরা দেখেছি হাইপার প্লাশিয়া হয়ে গেছে যে সিভিসেস গ্লেন হাইপার প্লাশিয়া হয়ে গেছে হাইপার প্লাশিয়া মেইলে কিন্তু এটা কিন্তু মেইলের ফিগার আপনারা বুঝছেন নিশ্চয়ই সফটি সবার গ্রোথ হয়েছে যে সফটি সবার গ্রোথ দেখতেছেন সফটি সবার গ্রোথ হয়েছে সফটি সবার গ্রোথ খেয়াল করে পড়তে হবে মাইল্ড ডিজিজ আমরা কি দিব ম্যানেজমেন্ট টু টপিক্যাল অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল যেমন ম্যাক্রোনিডাজল অথবা এজালিক অ্যাসিড আর মোর সিভার ডিজিজে যেমন ট্রিটেড উইথ সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক্স অক্সিটাট্রাসাইক্লিন ঠিক আছে মাইল্ডে কিন্তু ম্যাক্রোনিডাজল অথবা এজালিক অ্যাসিড আর মোর সিভার ডিজিজে অক্সিডাট্রাসাইক্লিন একটু পার্থক্য করে পড়তে হবে কোশ্চেনে যে কোনো দিতে পারে মাইল্ড দিবে যে ট্রিটমেন্ট অফ মাইল্ড কন্ডিশন বা ট্রিটমেন্ট অফ সিভিয়ার কন্ডিশন আসলে আমরা এখন দেখি তাহলে ক্লিয়ার হবে সব কিছু এখানে দুইটা এসবি আছে চলুন আমরা একটু পড়ি এ টোয়েন্টি টু ইয়ার ওল্ড ওম্যান টোয়েন্টি টু এজ দেখেন ইয়াং পিপল হুইজ সিক্সটিন উইকস প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট কিন্তু প্রেজেন্ট উইথ ওরসেনিং অ্যাকনি উইথ শি ইজ ফাইন্ডিং ডিস্ট্রেসিং শি ইজ কারেন্টলি ইউজিং টপিক্যাল বেঞ্জ অয়েল পারক্সাইড উইথ লিমিটেড ইফেক্ট ঠিক মতো ইফেক্ট ফেলতে পারতেছে না বেঞ্জয়েল পারক্সাইড দেওয়ার পরেও ঠিক মতো কাজ হচ্ছে না অন এক্সামিনেশন দ্যার ইজ ওয়াইড স্প্রেড নন ইনফ্লোমেটরি লেশন নন ইনফ্লোমেটরি অ্যান্ড পাস্টিউস অন হার ফেস হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেক্সট ম্যানেজমেন্ট স্টেপ যেহেতু আমার টপিক্যাল ব্যঞ্জার পারক্সাইডে কাজ হচ্ছে না এবং প্রেগনেন্ট উমেন টোয়েন্টি টু ইয়ার ওয়াইড স্প্রেড লেশন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা কি দিব আমাদের হচ্ছে আমরা কি পড়েছি একটু আগে প্রেগনেন্ট কন্ডিশন কোনটা দেওয়া যায় ইডাইথ্রোমাইসিন দেওয়া যায় তারপর আমরা বাকিগুলো কিন্তু ডায়ট্রোজেনিক ওরা ইডাইথ্রোমাইসিন দিতে পারি আমাদের আনসার হচ্ছে ওরা লাইথ্রোমাইসিন সি ঠিক আছে এগুলো একটু খেয়াল করে পড়বেন তাহলে আমাদের পড়ার মধ্যেই আমাদের পড়া যে ইফেক্টিভ হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম পড়ার মধ্যে আনসার খুঁজে পাচ্ছি এইভাবে আমাদের এস বি এ ক্লুগুলো সলভ করতে হবে পরীক্ষার হলেও বুঝে বুঝে মাথায় রাখতে হবে বেশি বেশি কোশ্চেন সলভ করতে হবে তাহলে আপনি পারবেন এ ফিফটি ফাইভ ইয়ার উল ম্যান ইজ রেফার টু দ্য ডার্মাটোলজি আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফিফটি ফাইভ ইয়ার কিন্তু ডার্মাটোলজি আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট ডিউ টু ফেশিয়াল রেশ ফেশিয়াল রেশ পারসিস্ট ফর ফার্স্ট টুয়েলভ মান্থস বারো মাস ধরে অনেক জনের সঙ্গে দেখা সিমেট্রিক্যাল রেশ কনসিস্টিং অফ এক্সটেন্সিভ ফার্স্টিউলস অ্যান্ড পেপিউলস হুইজ এফেক্টস ইজ নোস চিক্স ফোর হেড তাহলে কি আমাদের মিলে যাচ্ছে কি সেই সাথে নোস চিক্স ফোর হেড নোস চিক্স ফোর হেড সব কিন্তু রোজ আকির সাথে মিলে যাচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট কিন্তু এখানে আমাদের কি বলছে দেখেন তো একটু পাস্ট সিস্টেড ফর দ্য পাস্ট টুয়েলভ মান্থস ফেসিয়াল রেশ মানে ট্রিটমেন্টেও কাজ হচ্ছে না অনেক দিন ধরে পারসিস্ট করতেছে অনেক দিন ধরে তাহলে আমাদের কি দিতে হবে আমরা কি পড়ছি সিভিয়ার কেসে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ঠিক আছে চারটাতে কাজ হবে না আমাদের দিতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা মাইল্ড মডার্ট যদি কেস হয় সেক্ষেত্রে মাইল্ড মডার্ট কেস আমরা টপিক্যাল মেট্রোডাজল দিবো কিন্তু যদি আমাদের সিভিয়ার রেসিস্টেন্ট কেস হয় সেক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিন দিবো রয়াল টেট্রাসাইক্লিন আমাদের আনসার সি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর সিপিএস এই কয়েকটা এই কয়েকটা লাইন যদি আপনি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে আপনার এফ সি পিএস বলেন এম আর সি বলেন সব কিছু যেন কাজে লাগে যাবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই একটা টপিক পরে যখন আপনি এস একটা এস বি এ বা দুইটা এস বি এ সলিউশন করবেন তাহলে হচ্ছে আপনার টপিক পড়াটা ইফেক্টিভ হবে তাহলে আর কোনো প্যাচ লাগবে না আপনি বুঝতে পারবেন যে কোথা থেকে প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে আনসার করতে হবে তাহলে আসা পরবর্তীতে যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড বা বায়োস্ট্রেটিস্টিক্স রিলেটেড হোক বা বেসিক ফিজিওলজি রিলেটেড হোক সেগুলো পাওয়ার জন্য আমার যে ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিজামা সেটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল সবার কাছে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সামনের দিন ইনশাল্লাহ নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে